നമസ്കാരം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സയൻസ് അധ്യാപകനാണ് രാഹുൽ അപ്പോൾ ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഞാൻ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ രണ്ടാമത്തെ പാഠഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഇന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് ടോപ്പിക്കുകളാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച ടോപ്പിക്കുകളാണ് എന്നോടൊപ്പം നിൽക്കുക പുസ്തകമുള്ളവർ ആ പുസ്തകം കയ്യിലെടുത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തുക റഫ് നോട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുക എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടും നമ്മൾ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വണ്ടേഴ്സ് ഓഫ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പാഠഭാഗമാണ് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ രണ്ടാമത്തെ പാഠഭാഗമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ടേഴ്സ് ഓഫ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ വണ്ടേഴ്സ് ഓഫ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് പ്രകാശ വിസ്മയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് റിഫ്ലക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്രാക്ഷൻ പോലെയുള്ള പ്രകാശത്തിന്റെ പ്രകാശത്തെ പറ്റിയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിനകത്ത് പഠിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ പേര് ഏകോ തന്നെ അറിയാം വണ്ടേഴ്സ് ഓഫ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് അപ്പൊ പ്രകാശത്തിന്റെ ചില പ്രത്യേകതകളാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ മുഖം നോക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കണ്ണാടികൾ മിറർ ദർപ്പണങ്ങളെ പറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ലെൻസുകളെ പറ്റിയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഏകദേശ രൂപം കിട്ടി കാണും പ്രകാശത്തെ പറ്റിയും പ്രകാശത്തിന്റെ ചില പ്രത്യേകതകളെ പറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ എന്താ മിററുകൾ കണ്ണാടികളെ പറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ലെൻസുകളെ പറ്റിയൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് റിഫ്ലക്ഷനെ പറ്റി എന്താണ് റിഫ്ലക്ഷൻ അഥവാ പ്രതിഫലനം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ ആ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഈസ് ദ റിട്ടേൺ ഓഫ് ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഈസ് ദ റിട്ടേൺ ഓഫ് ലൈറ്റ് ദാറ്റ് ഫാൾസ് ഓൺ എ സർഫസ് ഒരു പ്രതലത്തിൽ തട്ടിയതിന് ശേഷം ഒരു സർഫസിൽ തട്ടിയതിന് ശേഷം പ്രകാശം എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നു തിരിച്ചു വരുന്ന ആ ഒരു പ്രതിഭാസത്തെയാണെന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് റിഫ്ലക്ഷൻ പ്രകാശം ഒരു സമതലത്തിൽ ഒരു ഒരു പ്രതലത്തിൽ തട്ടിയതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ പ്രകാശം തിരിച്ചു വരുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണെന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്താണ് റിഫ്ലക്ഷൻ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഈസ് ദ റിട്ടേൺ ഓഫ് ലൈറ്റ് ദാറ്റ് ഫാൾസ് ഓൺ എ സർഫസ് ഒരു പ്രതലത്തിൽ തട്ടിയതിന് ശേഷം ഒരു സർഫസിൽ തട്ടിയതിന് ശേഷം പ്രകാശം റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന പ്രകാശം തിരിച്ചു വരുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്ലക്ഷൻ എല്ലാവരും എന്റെ കൂടെ തന്നെ പറയുക റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഈസ് ദ റിട്ടേൺ ഓഫ് ലൈറ്റ് ദാറ്റ് ഫാൾസ് ഓൺ എ സർഫസ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഈസ് ദ റിട്ടേൺ ഓഫ് ലൈറ്റ് ദാറ്റ് ഫാൾസ് ഓൺ എ സർഫസ് പ്രകാശം ഒരു പ്രതലത്തിൽ തട്ടിയതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ അതൊരു ആ ഒരു പ്രകാശം ഒരു പ്രതലത്തിൽ തട്ടുമ്പോൾ ആ പ്രതലം ഒരു ഒപ്പേക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രകാശത്തെ കടത്തി വിടാത്ത ഒരു മാധ്യമമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യും തട്ടിയ പ്രകാശം തിരിച്ചു വരും അങ്ങനെ പ്രകാശം തട്ടി തിരിച്ചു വരുന്ന ഈ ഒരു പ്രതിഭാസത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് റിഫ്ലക്ഷൻ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഈസ് ദ റിട്ടേൺ ഓഫ് ലൈറ്റ് ദാറ്റ് ഫാൾസ് ഓൺ എ സർഫസ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം പ്ലെയിൻ മിററുകളെ പറ്റിയാണ് മിററുകൾ മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് മിററുകൾ മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടില്ല മിററുകൾ ആ മൂന്ന് മിററുകളെ പറ്റി നമുക്ക് പഠിക്കണം അതിനകത്ത് ഒന്നാമതായിട്ട് വരുന്ന മിററാണ് പ്ലെയിൻ മിറർ അപ്പം മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള മിററുകളാണുള്ളത് പ്ലെയിൻ മിറർ കോൺകേവ് മിറർ കോൺവെക്സ് മിറർ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള മിററുകളാണ് നമുക്കുള്ളത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് തന്നെ ആദ്യത്തെ മിറർ ആയിട്ടുള്ള മിറർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ കണ്ണാടി നമ്മൾ സാധാരണ മുഖം നോക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കണ്ണാടികളെയാണ് നമ്മൾ മിറർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആദ്യത്തെ ടൈപ്പ് മിറർ ആണ് പ്ലെയിൻ മിറർ ആദ്യത്തെ ടൈപ്പ് മിറർ ആണ് പ്ലെയിൻ മിറർ അഥവാ സമതല ദർപ്പണം അപ്പൊ ഏതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് എന്താ എ മിറർ വിത്ത് എ പ്ലെയിൻ സർഫസ് ഈസ് കാൾഡ് എ പ്ലെയിൻ മിറർ പ്രതലം സമതലമായിട്ടുള്ള പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള മിററുകളെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പ്ലെയിൻ മിറർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതലം സമതലമായ ദർപ്പണങ്ങൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നു പ്ലെയിൻ മിറർ അഥവാ സർഫസ് പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള മിററുകൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നു പ്ലെയിൻ മിററ് എന്ന് പറയുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സാധാരണ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മുഖം നോക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കണ
plane mirror galay suji pigi nariya. Ba plane mirror na jalan da. A mirror with a plane surface is called a plane mirror. Enda ana samada pradalam samadalam ay tulad arpana galay enda nu bilikiam plane mirror ay enda bilikiam. A plane mirror na indicate je ina da. Oru straight line varigya. Adin de oru paagan diya. Shade ida engal adin enda ay kana kaagi konam plane mirror ay te kana kaagi konam. Abey plane mirror ay lunda ay image. अब हम आ इमेज इंडियर पता है याने लैटरल इन्वर्शन हो रहा है ना प्लेन वर्ण इंडियर पता है याने लैटरल इन्वर्शन अब ये इंदा ने लैटरल इन्वर्शन ना आना आठ तो आइटम लो पर्याय मूव लैटरल लैटरल इन्वर्शन ने पति आना आठ दाट पर्याय मूव ना तो अब आये नम्बर एक कन्नड़ी ले चलना मुगल नोकुं Nampaknya awal itu bahagian objek itu ini adalah bahagian mata air yang kena pada itu. Apa ini adalah pertanyaan yang lateral inversion itu berada pada. Untuk apa ayam? Ada ayat. Nampaknya kanan air cendana nukum bola kanan air. Ia adalah objek ini. Ia adalah kanan air friendly. Ia adalah mirror friendly. Ia adalah image form. Ia adalah image yang berada pada. Nampaknya objek ini adalah bahagian image ini adalah bahagian mata air. Objek ini adalah bahagian image ini adalah bahagian mata air. Objek ini adalah bahagian image ini adalah bahagian mata air. Objek ini adalah bahagian आतो उन्हीं की ये वाले प्रत्येक दे याने लैटरल इन्वर्शन हो रहा है ना उदाहरण अतिने याने पूरे कन्नड़ी का फ्रेंडल चंदन नहीं शेषम इन्द्र वाले द कई उयर्तो के याने गिल आ कन्नड़ी अरुवो पढ़ने इन्द्र प्रतिबिंब तिन्दे इड़द कई आय रिक्यू उयरिंदो अत बोले ने याने कन्नड़ी का फ्रेंडल चंदन � आह नम्बर एक ऑब्जेक्ट ने उरे आह मिरर इंडे फ्रंटल फिक्सी एम बंदी हम ऑब्जेक्ट इंडे इड़ा दो भागम आह इमेज इंडे वाला दो भागम आये तुम ऑब्जेक्ट इंडे वाला दो भागम इमेज इंडे इड़ा दो भागम आये तुम तो उन्हीं कीम आह उरे असाविशेष अध्याय ना नम्बर लैटरल आह इन्वर्शन इन्दु बारे इन्दु अर्थात् हमारे प्लेन मिरर लेते हैं ना पिनियन दिल्ली चुरी है आना प्लेन मिरर है हमारे पर जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर अर्थात् अर्थ पर यहाँ बोलना ऐंड आना ये प्लेन मिरर है ना हमारे मुगल नो कुन्ना का नाड़ी ले उंडा आगुन्ना प्रतिबिंब बंगलोड़ा प्रत्येक दे आना अर्थ प्रत्येक अगर लाना पड़े ना तो उन्नाव तो प्रत्येक आ कूड़ा पड़े ही हाँ उन्नाव तो प्रत्येक आ साइज़ ऑफ़ द इमेज विल बी सेम आस डेट ऑफ़ द ऑब्जेक्ट हमारे मिरर इंडे फ्रंटल वक्त ना ऑब्जेक्ट इंडे हम अगर वाले ना वाले रिवॉप पड़े ना प्रतिबिंब इंडे इमेज इंडे हम वालिप्पा में ना वाले ना दायरी ऑब्जेक्ट इन डेम इमेज इन डेम साइज़ अंदर वाला नहीं दायरी हूँ सेम आयरी हूँ ऑब्जेक्ट इन डेम इमेज इन डेम साइज़ अंदर आयरी हूँ सेम आयरी हूँ कोड़ा परंतु बढ़िया साइज़ ऑफ़ द इमेज विल बी सेम आस डेट ऑफ़ द ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर ने मुंबई बच्चे रीकी ना ऑब्जेक्ट इन डेम अब रिवो between image and the mirror is equal to the distance between object and the mirror. अरे इधर हमला आ object in the image आ object में mirror ना हमें लोला दूर हो image में mirror ना हमें लोला दूर हो तुल्य मायरी अरे अन्य अंडा वाला प्रत्येक अरे इधर हमारे कुंडल में कन्नड़ी का मुंबई बच्ची की ना वस्तु आ वस्तु mirror कन्नड़ी अरे वाला दर्पणों ना हमें लोला दूर हो आ अब डे रिवो पढ़ना प्रतिबिंब हो मेरा रण दम लोला दूर हो बंदा ऐरी कीम तुल्य मारी कीम आधा आने दे अंडा होता प्रत्येक था वो ना होता प्रत्येक था वस्तु इन्दे हीम प्रतिबिंब तिन्दे हीम ऑब्जेक्ट इन्दे हीम इमेज इन्दे हीम साइज़ सा तुल्य मारी कीम इक्वल आयरी कीम रण्डा होता नो रे मंदा ऑब्जेक्ट मेरा � तुल्य मायरी क्यों? अगर आना अर्थात् प्रत्येक दे आठ वर्णन डी डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर इस इक्वल टू डी डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर। अर्थात् अमूना मतलब प्रत्येक दा आ डी इमेज विल अंडरगो लैटरल इन्वर्शन। नमल नेहर दे वर्णन टुंडे लैटरल इन्वर्शन इंदा आना है। अगर इधर आ ऑब्जेक्ट इन्हें 
ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ വലത് ഭാഗം പ്രതിബിംബത്തിന്റെ ഇടത് ഭാഗമായിട്ട് തോന്നിക്കുന്ന പ്രതിഭാസത്തെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ലാറ്ററൽ ഇൻവേർഷൻ അപ്പൊ പ്ലെയിൻ മിററൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇമേജുകൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും ലാറ്ററൽ ഇൻവേർഷൻ സംഭവിക്കും പ്ലെയിൻ മിററൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇമേജുകൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും ലാറ്ററൽ ഇൻവേർഷൻ സംഭവിക്കും അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് പ്രത്യേകതകളാണുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത ഒബ്ജക്റ്റിന്റെയും ഇമേജിന്റെയും സൈസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും സൈസ് ഓഫ് ദ ഇമേജ് വിൽ ബി സെയിം ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്ട് രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇമേജ് ആൻഡ് മിറർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഒബ്ജക്ട് ആൻഡ് മിറർ വസ്തുവും ദർപ്പണവും തമ്മിലുള്ള ദൂരവും പ്രതിബിംബവും ദർപ്പണവും തമ്മിലുള്ള ദൂരവും എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും മൂന്നാമത്തത് ദ ഇമേജ് വിൽ അണ്ടർഗോ ലാറ്ററൽ ഇൻവേർഷൻ ഇമേജ് എന്തിന് വിധേയമാകും ലാറ്ററൽ ഇൻവേർഷന് വിധേയമാകും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഇമേജ് ഫോം ഇൻ എ പ്ലെയിൻ മിറർ പ്ലെയിൻ മിറർ ഉണ്ടാകുന്ന എന്ത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇമേജിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആ പ്രതിബിംബത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് ഇത് ഉറപ്പായിട്ടും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഓണപ്പരീക്ഷയ്ക്കും ആനുവൽ എക്സാമിനും ഒക്കെ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഉറപ്പായിട്ടും ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഈ പ്ലെയിൻ മിററിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇമേജിന്റെ ഈ മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിച്ചിരിക്കണം അത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഉള്ള ഒരു ആ പോർഷൻ ആണിത് അപ്പൊ അടുത്തതായിട്ട് റിഫ്ലക്ഷൻ ഇൻ എ പ്ലെയിൻ മിറർ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് നോക്കാനുള്ളത് ഒരു പ്ലെയിൻ മിററിൽ നടക്കുന്ന റിഫ്ലക്ഷനും ആ റിഫ്ലക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില ടേംസുമാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് കണ്ടപ്പോഴേ നമുക്ക് മനസ്സിലായതാണ് ഈ വരച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോഴേ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് എന്താണ് ഒരു പ്ലെയിൻ മിററാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ പ്ലെയിൻ മിററിൽ നടക്കുന്ന റിഫ്ലക്ഷനും ആ റിഫ്ലക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില ടേംസുമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പൊ ഒരു കണ്ണാടിയിലേക്ക് ഒരു മിററിലേക്ക് പ്ലെയിൻ മിററിലേക്ക് വന്ന് വീഴുന്ന പ്രകാശ രശ്മികളെ പറഞ്ഞ പേരാണ് ഇൻസിഡന്റ് റേ എന്നറിയപ്പെടും എന്തെന്നറിയപ്പെടും ഇൻസിഡന്റ് റേ ഒരു ആ കണ്ണാടിയിലേക്ക് വന്ന് വീഴുന്ന പ്രകാശത്തെ എന്തെന്നറിയപ്പെടും ആ ഇൻസിഡന്റ് റേ എന്നറിയപ്പെടും ഒരു കണ്ണാടിയിലേക്ക് ഒരു മിററിലേക്ക് വന്ന് പതിക്കുന്ന പ്രകാശ രശ്മികളെ എന്തെന്നറിയപ്പെടും ഇൻസിഡന്റ് റേ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഒരു കണ്ണാടിയിലേക്ക് വന്ന് പതിക്കുന്ന പ്രകാശ രശ്മികളെ എന്താണെന്നറിയപ്പെടും ഇൻസിഡന്റ് റേ എന്നറിയപ്പെടും ഈ ഇൻസിഡന്റ് റേ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കണ്ണാടിയിലേക്ക് വന്ന് പതിക്കുന്ന പ്രകാശ രശ്മികൾ കണ്ണാടിയിൽ തട്ടിയതിന് ശേഷം സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും നമുക്കറിയാം ഒരു ആ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർഫസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഔപ്പേക്കായിട്ടുള്ള സർഫസിൽ തട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും പ്രകാശം എന്ത് ചെയ്യും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ നമ്മുടെ കണ്ണാടിയിൽ വന്ന് വീണ പ്രകാശം എന്ത് ചെയ്യും കണ്ണാടിയിൽ തട്ടിയതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രതിപതന കിരണം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ കിരണത്തെയാണ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ വന്ന് ഒരു കണ്ണാടിയിലേക്ക് വന്ന് പതിക്കുന്ന പ്രകാശ രശ്മികളെ ഇൻസിഡന്റ് റേ എന്നും അവിടെ തട്ടി തിരിച്ചു പോകുന്ന പ്രകാശ രശ്മികൾ എന്നെന്ന് പറയും റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ എന്നും അറിയപ്പെടും അപ്പൊ കണ്ണാടിയിലേക്ക് വന്ന് പതിക്കുന്ന പ്രകാശ രശ്മികൾ എന്നറിയപ്പെടും ഇൻസിഡന്റ് റേ എന്നറിയപ്പെടും കണ്ണാടിയിൽ തട്ടി ആ പ്രതിപതനം നടക്കുന്ന റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കുന്ന റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഈ കിരണങ്ങളെ പറയുന്ന എന്താണ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ എന്നാണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഇൻസിഡന്റ് റേ അവസാനിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ തുടങ്ങുന്ന ഈ ഭാഗം ഈ പോയിന്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എന്നറിയപ്പെടും എന്തെന്നറിയപ്പെടും പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എന്നറിയപ്പെടും അപ്പൊ ഇൻസിഡന്റ് റേ അവസാനിക്കുന്ന അഥവാ ആ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ തുടങ്ങുന്ന ഈ പോയിന്റ് ഈ കണ്ണാടിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഈ മിററിന്റെ ഈ പോയിന്റ് ഈ റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കുന്ന ഈ പോയിന്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് കണ്ണാടിയിലേക്ക് വന്ന് പതിക്കുന്ന പ്രകാശ രശ്മികൾ ഇൻസിഡന്റ് റേ കണ്ണാടിയിൽ തട്ടി ആ തിരിച്ച് പ്രതിഫലിച്ചു പോകുന്ന റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ ഇൻസിഡന്റ് റേ അവസാനിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്താ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ തുടങ്ങുന്ന ഈ പോയിന്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻസിഡൻസിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി വരയ്ക്കുന്ന ഈ ലൈനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത്
അവിടെ തട്ടി തിരിച്ചു പോകുന്ന പ്രകാശരശ്മികളെ പ്രതിഫലിക്കുന്ന പ്രകാശരശ്മികളെ എന്നറിയപ്പെടും റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ എന്നറിയപ്പെടും ഇൻസിഡന്റ് റേ അവസാനിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ തുടങ്ങുന്ന ഈ മിററിലെ ഈ പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻസിഡൻസിൽ നിന്നും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി പെർപ്പെൻഡിക്കുലറായിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന ഈ ലൈനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം നോർമൽ എന്ന് വിളിക്കാം നോർമലും ഇൻസിഡന്റ് റേയും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് നോർമലും റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേയും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ ഈ ആ പടം തന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫിഗർ തന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ഭാഗങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്താൻ ചോദിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിഗർ കണ്ടപ്പോഴേ നമുക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലായത് എന്താ ഈ ആ ഒരു സംഭവം കണ്ടപ്പോഴേ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇതൊരു പ്ലെയിൻ മിററാണ് പ്ലെയിൻ മിററിൽ നടക്കുന്ന റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി പ്ലെയിൻ മിററിൽ നടക്കുന്ന റിഫ്ലക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു അഞ്ച് പോയിന്റുകൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞു ഇൻസിഡന്റ് റേ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ നോർമൽ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എന്നിങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് അടയാളപ്പെടുത്താൻ ചോദിക്കാം അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ചോദിച്ച ഒരു ആ ക്വസ്റ്റിൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ഓണം എക്സാമിന് ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ അടുത്തതായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് അവസാനത്തെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എന്നും ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരു പ്ലെയിൻ മിററിൽ നടക്കുന്ന റിഫ്ലക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു പ്ലെയിൻ മിററിൽ നടക്കുന്ന റിഫ്ലക്ഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസും ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷനും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസും ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷനും തുല്യമായിരിക്കും എവിടെ ഒരു പ്ലെയിൻ മിററിൽ നടക്കുന്ന റിഫ്ലക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസും ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷനും എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ആ കാര്യത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചത് അതായത് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഒരു ഇൻസിഡന്റ് റേ ഒരു റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ പ്ലെയിൻ മിററാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നോർമലും ഇൻസിഡന്റ് റേയും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുപത് ഡിഗ്രി എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു എന്താ ഈ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേയുടെ ആംഗിൾ ഏതായിരുന്നു എന്ന് ആ ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു പ്ലെയിൻ മിററിൽ നടക്കുന്ന റിഫ്ലക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻസിഡന്റ് റേയും അല്ലെ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസും ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷനും എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും ഇവിടെ ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇരുപത് ഡിഗ്രി തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോ ഒരു പ്ലെയിൻ മിററിൽ നടക്കുന്ന റിഫ്ലക്ഷൻ തന്നിട്ട് അതിനകത്ത് ഒന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് തരാം അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ തരാം എന്ത് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം തന്നാൽ മതി അടുത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കണ്ടുപിടിക്കാം കാരണം എന്താ ആ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആ ഒരു പ്ലെയിൻ മിററിൽ നടക്കുന്ന റിഫ്ലക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസും ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷനും എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും അപ്പൊ അത് വെച്ച് വേണം നമ്മൾ ഈ ആ പ്രോബ്ലം നോക്കാൻ ഇവിടെ ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റി അത് കണ്ടെത്താൻ പറ്റി വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ എന്താ ലാറ്ററൽ ഇൻവേർഷൻ പ്ലെയിൻ മിററ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഇമേജ് ഫോംഡ് ഇന്നെ പ്ലെയിൻ മിററ് അതുപോലെ തന്നെ അവസാനമായിട്ട് പറഞ്ഞത് റിഫ്ലക്ഷൻ ഇന്നെ പ്ലെയിൻ മിററ് എന്ന് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പം എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ ഇത് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എന്താ റഫ് നോട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുക തയ്യാറാക്കിയതിന് ശേഷം സമയം കളയാതിരുന്ന് പഠിക്കുക എല്ലാവർക്കും വിജയാശംസകൾ